Nu skal til at putte på den væg til højre, eller til venstre for den, hvor vi lige puttede ind i før. Der er lige stået skråt. Ja. ja. Nej, det er ikke hende. Det er ikke det, det var. Undskyld. Hende der, hun skal over på de store væg derhenne. Vi er ved at stille op til en særudstilling, der hedder Heroic Bodies, som vi laver i samarbejde med Collaborations. Og det er 16 af nogle af de mest fantastiske kunstnere, der er lige nu i samtidskunstscenen, som kommer ind på Tegners Museum med deres værker og skal stå mellem Tegners værker, så det er i en kunsthistorisk kontekst. Men man kan sige, at det, der er interessant for os, det er jo at blive ved med at vise, hvordan Tegner han kan inspirere også samtidskunstnere i dag. Og på den måde kan der komme nogle nye historier på museet, som kan åbenbare sig for os, men også, også især for vores gæster. Det er godt. 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 Det er og se, at der er nogle kunstnere, som, som er så dygtige, og de har lyst til at komme herop på en mark, på det her fantastiske sted, som Tegner har lavet. Så, så jeg bliver glad på Tegners vegne over, at han har den evne, han kan tiltrække den her gruppe mennesker. Og så bliver jeg sindssygt glad over, at vi kan vise omverdenen så fantastiske kunstnere, som nærmest ikke bliver set i Danmark øh, overhovedet. Altså, jeg, jeg tror, flere af dem har slet ikke været altså, udstillet i Danmark overhovedet. I aften øh, er der inviteret en øh, bred skare af folk, som øh, har med kunstbranchen at gøre. Folk, der interesserer sig for kunst og ved meget om kunst, som simpelthen øh, er blevet inviteret herop for, at de kan se, hvad vi laver. Og forhåbentlig så får de også lyst til at fortælle en masse om det. Velkommen til Tegners Museum og til den her aften. Det har været en, øh, en sindssyg rejse, øh, men nu er vi der. Vi er mål, og I er alle sammen her, så nu skal det bare ind og opleves. Det er helt fantastisk, at vi et sted, der ligger her i Danmark, et lille sted, et lille stort museum, får lov til at vise nogle kunstnere af den kaliber. Og det kan vi takke Tanja og Thomas for, og deres kunde. Jeg hedder Tanja Asbæk, og jeg arbejder som regel som kunstrådgiver. Og jeg har et øh, udstillingsrum i København sammen med en mand, Thomas Asbæk, der hedder Collaborations. Og øh, min rolle øh, på den her udstilling, det er, at jeg er med kurator. This is a very special day for us. So many of the most important and talented artists from the contemporary scene have agreed to be part of heroic bodies. Never would we have believed this possible. But it happened. Jeg er super spændt på udstillingen, som åbner i aften, men det er jo ikke kun i dag, det er jo de næste to måneder, hvordan det bliver modtaget publikum. Der, der er mange kunstnere, som ikke er kendt på dansk jord, og der er mange værker, der er ret eksplicite. Men jeg er ikke så bange for det, fordi det er følelser, det drejer sig om. Det er kroppe og følelser og kærlighed. Og jeg vil sige, kunstnerne rummer alt, og det er dygtige kunstnere, så jeg er ikke bange, men jeg er spændt på modtagelsen. The artists at Heroic Bodies show us how they feel. Happy, sad, angry, apathy, horny, loving and love. Feelings are universally inherited in our human programming. Feelings are relatable. A common language, no matter how you identify. You feel, and if you have empathy, you can relate and translate that feeling into a wider understanding. We have such high ambitions when it comes to the potential of art. Basically, we believe that through art, We as a species can achieve anything. So ladies and gentlemen, queers, welcome.
I'm Johnny Negron. I'm a painter from Los Angeles. You know, I'm very pleased for the, you know, to be included in this lineup. And yeah, I think uh, Tyna's work is, is beautiful. So it's, it's great to have my work next to this work. I wanted to depict a piece that emphasized life in its natural state. The figure is nude to emphasize this idea of, of nature and of, of primal nature. Right. It's beautiful to see people connecting with the work and to feel what I was trying to convey. I think that that's something that was evident just from the reaction of some of the attendees today. So it, that's, that's always a great a great thing to see and to hear others, you know, f witnessing the work or reacting to the work. And um, as an artist, I'm always, I'm always excited for where my work will take me. But I love your work. It's really, as, as we just spoke about, you, you get so happy when you see it. <laughs> yeah, yeah, yeah. That's honestly, I'm, yeah. I'm really happy to hear that because yeah. that's, what I, that's what I wanted to convey. Yeah, um, yeah, just the happiness of, of nature. Of that nature, nature yeah, I think it's very... I'm Sasha Gordon. I'm from New York. Um, I was looking forward to this for a very long time. Um, to like show with some of my favorite artists, to be here. Um, yeah, never experienced anything like it, so very happy. Um, this piece had a lot to do with the loss of whether it be a person or an experience um, and kind of just living in the isolation, which I think is, you know, the rock that she's mounted on, surrounded by this sea oceanscape. I think because for a while I wouldn't really feel in my body and I think now that I paint primarily about you know my experiences in my identity I try to kind of make myself more permanent by painting these different characters that are reminiscent of myself. I honestly think this is like the most special show like these sculptures are so spectacular in person, the scale, and I think um, figurative painting right now is having like a very special moment. Um, and yeah, it's like really awesome to see the work relate to the work of Rudolph, and yeah, it's incredible. I love it here, yeah. Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Virkelig. Hvis man skal dømme efter, hvordan folk har reageret i aften, så, så bliver det godt. Og nu skal vi så på den næste, som er, at udstillingen skal leve et stykke tid. Og øh, vi vil få en masse mennesker forbi, som vil spørge om alle mulige ting, og skal vide alt muligt, og som vil have alle mulige holdninger til det. Og det er også en rigtig god rejse. Altså, så ja, det, det, det føles godt. Det bliver spændende.